au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec In baptism, Jean Mark died with Christ and rose with him to new life. May he now share with him eternal glory.
Il avait voir le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a connu. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultant, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur.
Revenez pour le niveau du casque pour la production. Jesus said to his disciples, Do not let your heart be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my father's house, there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. That's full of the Lord.
If they were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that where I am, you also may be. Those are words of confidence that Jesus is sharing with each and every one as we gather here this morning to celebrate Mark's life. As people of faith, we know that we are the people of the resurrection. We gather here to celebrate the mystery of the resurrection. And I started with those uh, French words that we sang, saying, you know, Je m'aime mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. My hope in the Lord, and I'm sure that the Lord will fulfill His words. And as we are continuing to celebrate Christmas, we have Jesus in the manger, and today is the feast of holy innocence. Jesus, our gracious God, Lord, Savior, when He was born, just the day after, we have already that direction toward the resurrection, because there is death. The challenge that comes with accepting Jesus as your Savior and Redeemer. And we are here to celebrate that victory, the victory of our precious God over death, that who, who we are as believers. As we know, we cannot receive the grace of salvation unless we really die in our earth. Jesus is leading the way. Jesus is inviting each and every one really to come close as we go to the manger to see our gracious God, to worship Him. He's calling each and every one, come to me, I want to dwell in your heart, I want to walk with you, I want to be a part of your life. We are here to say thank you to our gracious God for the life we saw on Mark. Mark coming from far away, we're not quite okay. <laughs> from far away, travaillant comme un opérateur de catépula, opérateur de catépula, après il est devenu commandant, commandant mort. Opérateur de catépula, et tu deviens commandant, deux choses pour avoir un esprit prêt à faire ce travail. La première chose, tu dois avoir la force. Un homme fort. Mais aussi, tu dois avoir un esprit très intègre. Un commandant, c'est quelqu'un qui, euh, même quand il a mal, il ne le fait pas savoir. Quand vous travaillez avec les catéculaires, et vous incarnez cette force, une force dif différente de la force que les machines ont. Et lorsque vous écrasez la terre, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train d'écraser la terre. Mais ce sont les machines qui écrasent la terre. Et cela définit votre caractère. Le caractère d'un homme fort. Venant de très loin, comme à la plupart d'entre nous ici, pour nous retrouver ici, cela demande aussi du caractère. Quand vous arrivez ici, la culture et tout et tout est différent. Cela demande du caractère. Et il faut être fort. Il faut être fort. Avec un caractère nouveau, vous essayez de tracer un nouveau chemin. Et je crois que si c'est lié à un exemple que Marc, le commandant Marc, nous laisse, c'est ce commandant d'avoir un caractère fort. No matter what, we don't give up. No matter what. People may think that it's really hard. How can you do it? We don't give up. You don't give up. Because you know that you can achieve it. You can do it. If other people do it, why not me? Why not me? You do it day after day. And you learn every single day. Et ça c'est le caractère. Le caractère fort. De ceux qui acceptent de changer leur vie. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes invités à changer notre vie chaque jour. It is about a daily commitment to change your life day after day. To be sure that you try your best. Try your best. Saint Augustine says that our hearts are restless until they rest in you, Lord. Notre âme est sans repos. 
jusqu'à ce que nous reposions en toi. Pour dire que chaque jour, nous travaillons avec nos erreurs, avec nos fautes, nous continuons notre chemin. Et c'est ça la parole du Seigneur qui nous invite aujourd'hui pendant que nous célébrons la vie du Commandement. C'est une invitation à nous regarder nous-mêmes. La vie est un chemin, un long chemin. Jour et nuit, nous devons toujours nous ouvrir, nous ouvrir à la parole de Dieu, nous ouvrir au message de Dieu. La mort pour nous est un passage. La mort pour nous n'est pas la fin. Nous qui croyons en Jésus-Christ, la mort est un passage. That is not the end of our journey, but the beginning of a new journey. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils comprennent et ils savent qu'après cette vie, il y aura une autre vie. Voilà pourquoi tous les jours, jour et nuit, nous essayons de faire de notre mieux pour changer notre vie. That is why we are here today to celebrate Mark's life. We are here today to say to our precious God, you know that Mark loved you, but as a human being, he had all his own mistakes. But we are here because we know that you are a merciful Father. You are a merciful Father. Those who come to you with humility and simplicity will receive the grace of salvation. That's the mystery of Christmas. C'est ça le mystère de Noël. Jésus qui vient à nous, il voit notre misère, il voit nos péchés, il vient à nous pour essayer de nous donner la vie. Jésus ne vient pas pour donner la vie aux justes, il vient pour donner la vie aux pécheurs, à ceux qui se sentent faibles et pauvres, qui sont loin de lui. Jésus arrive pour changer leur vie. Et nous sommes invités jour et nuit à embrasser cette vie, à embrasser cette vie. J'ai appris que les matables sont bien connus à cause de leur foi. Les Cantabs sont well known because of their faith, strong faith. Don't try to mess up with their faith. Do anything that you want, but don't try to mess up with their faith. They are really strong in their faith. Ça c'est un héritage qu'il faut continuer à cultiver. Dans une société, nous qui sommes des immigrants, dans une société où vous arrivez, il faut travailler dur, il faut essayer de trouver de la vie, il faut trouver les moyens. Ça peut être dur et facile d'oublier notre foi. It's so easy when you come into a new situation and you have to find your way into a new culture to lose your faith. But don't forget where you came from. Don't forget what is your faith. And try to keep it day in and day out. Et je crois que ça c'est un exemple que le commandant Marc nous laisse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire au Seigneur merci. Nous te disons merci pour la vie que nous avons partagée avec Marc. Nous te disons merci pour l'exemple qu'il nous a laissé, l'exemple d'une foi solide. Nous te disons merci pour la foi qu'il a eue en toi. Mais au même moment, Seigneur, nous te demandons de lui pardonner ses fautes. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié, de l'accueillir auprès de toi. Et ça, c'est le message de Noël. Ça, c'est le message de la résurrection. C'est le message de la résurrection. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures. Et je crois que Marc a été béni d'avoir vu ses enfants, d'avoir vu ses grands-enfants, ses petits-fils, mais aussi les, les, les fils de ses petits-fils. Ça, c'est une bénédiction d'avoir la chance d'avoir trois générations. C'est une bénédiction. Et cette bénédiction doit être célébrée. Doit être célébrée. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer cette bénédiction. Ainsi que nous reconnaissons que Dieu est celui qui conduit notre avenir. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ma a aussi une demeure dans la maison du père. Le Seigneur que nous prions, c'est un Seigneur qui prend pitié. C'est celui qui est prêt à nous accueillir. C'est celui qui est prêt à nous accepter. C'est celui qui est prêt à nous pardonner. As we continue to pray for Mark, we ask our gracious God to welcome him into his heavenly kingdom. May Mark's soul rest in peace.
visuais e o resto do nosso maior prêmio e links. Fala lá. Tu en as fait ton fils dans le corps du Christ. 
dans lui d'avoir par l'héritage que tu réserves à tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Salvation 
your servant, Jama, we beseech your mercy, that he who did not doubt your son to be a loving Savior, may find in him a merciful judge, who lives and reigns forever and ever. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Remember your servant, Jean Mark, whom you 
who have called today from this world to yourself. Grant that he who is united with your son in a death like this may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all. We pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, we, the Blessed Joseph, our spouse, we, the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you, who are our dear kings, we may be we to be more as to eternal life. We praise and glorify you for your Son, Jesus Christ.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde.
journey, merciful God has strengthened by it. Our Father Shama, may it come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. have my 
word of speech. So wherever I say I, so that's him talking to you, talking on behalf of his brothers, his sisters, and maybe every one of you right here trying to say a few words about Mark Contav. Uh, get your Google translator because the speech is in French. Okay. All right. Mesdames, Messieurs, le moment est grave. Nos émotions sont au maximum. L'intensité de nos peines et nos douleurs est indescriptible. Mais tout ceci, et encore moins, une programmation chargée ne nous dispense pas de prendre un petit temps pour partager quelques mots sur la vie de Marc Cantar en signe de dernier témoignage qui lui est plus que mérité. Je suis particulièrement touché qu'il m'échait l'honneur de remplir ce rôle où j'essaie à la fois de parler pour moi-même et exprimer les sentiments qui traversent presque chacun de vous devant les circonstances qu'on peut dire inattendues que représente le départ ou l'éternité de mon père, votre père, votre époux, votre frère, votre cousin, votre oncle, votre ami, votre connaissance et que sais-je. Malgré la contrainte du temps, j'essaierai de dresser une esquisse des grandes lignes de sa vie tout en mentionnant au passage quelques anecdotes qui nous rapprochent également de l'objectif. Mon père, je se parle pardon, d'avoir généré une biographie assez riche et variée. Fruit de l'union de Crispin Cantave et d'Avina Basile, la position de mort en apparence insignifiante, puisque il était le quatrième de la famille, ne pouvait présager sa performance et le parcours qu'il a accompli. On nous raconte que déjà, comme enfant, il avait réussi à captiver l'admiration de ses parents, tant par l'affection qu'il leur témoignait que par son dévouement à la cause de ses autres frères et sœurs. D'autres qualités tout aussi enviables se sont révélées à l'adolescence et amplifiées durant la période adulte ont façonné le personnage dont nous ne pouvons nous arrêter de déplorer le départ. Une chose est presque une certitude pour moi. Je suis persuadé que mon père lui-même n'apprécierait pas que l'on s'attarde indéfiniment seulement sur le côté négatif de son passage pour l'au-delà. Car pour lui, la vie est plus que ça. Il faut pleurer, certes, dans un moment aussi difficile comme celui que nous connaissons en ce moment, mais sans perdre de vue les autres aspects positifs qui éventuellement attendent à l'horizon. Et mon père nous a prouvé qu'il savait comment en profiter, que ce soit dans les activités productives comme le travail, mais aussi pour sa, euh, pour sa distraction et ses passions de toutes sortes. Mon père a assuré son indépendance financière très tôt à travers son métier d'opérateur de tracteur pour le compte de la compagnie ASCO. Cependant, en bon vivant, il reconnut également l'importance de réserver du temps pour les loisirs. Dans ce domaine, la musique, la danse, les combats de coq étaient ses façons de choix. Il opérait comme s'il était bien conscient de l'idée que ce n'est pas une, belle, une bonne chose de laisser la vie avec trop de regrets pour les choses qu'on n'avait pas la chance d'accomplir. À cet égard, la liste des regrets de mon père ne doit pas être trop longue, si ce n'est que nous avons faussé compagnie alors qu'il vivait avec l'idée qu'il pouvait encore contribuer, s'amuser et nous amuser. Et là aussi, il n'y a pas lieu de nous inquiéter. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mon expérience avec mon père m'a prouvé une chose. Il était très intelligent et très pragmatique. Dans le jeu de la vie qu'il pratiquait relativement bien, il ne prenait pas de chance. Il avait mis à profit toutes les composantes pouvant nous garantir une vie parfaite et aussi une éternité parfaite. C'est-à-dire qu'il entretenait à la fois le matériel et le spirituel. 
Au cas où vous ne le saviez pas, mon père ne transigeait pas sur ses obligations spirituelles. Les heures mises à part pour ses activités religieuses n'étaient pas négociables. Une preuve de plus qui renforce ma conviction que mon père, m'a était un vrai gagnant, à la fois dans l'univers temporel et l'éternel. Souhaitons que j'ai raison, ce qui nous conduit à la conclusion de notre adresse, dont le passage final est dédié à notre cher disparu. Ma, papa, vas-y en paix. Que Dieu t'accepte auprès de lui. Pour nous autres, nous estimons que tu as fait ton possible. Nous avons apprécié ta compagnie. Nous avons beaucoup appris de toi pour continuer le chemin, y compris accepter ton départ, bien que nous ne le souhaitions pas aussi proche. Peut-être tu as choisi cette façon parce que fidèle et égal à toi-même, tu ne voulais pas être un fardeau à personne. Maintenant, nous sommes tous là à nous supporter les uns les autres. Ta mémoire continuera de nous guetter avec ce mélange de sentiments, parfois de chagrin, parfois de réconfort. Personnellement, il va me prendre du temps pour me réveiller le matin et accepter l'idée que je n'ai plus l'option de te faire un profil pour m'enquérir de tes nouvelles, parler de tout et de rien. Mais je suis sûr que ça finira par aller. Sur ce, je te dis adieu. Je te laisse avec l'espérance qu'on va avoir la chance de se rencontrer à nouveau. Cette fois-ci, pour ne plus nous séparer. Nous attendons ce jour avec impatience, car ça va être la fête et le fun à notre plus finir. Merci. Sœurs et frères, afin de nous séparer l'un à l'autre, nous allons dire à notre frère Jean-Marc Cantave un dernier adieu. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque L'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Jean-Marc Candave, à tout ce qu'il est pour nous, à tout ce qu'il est pour Dieu. Dieu, 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 Dieu,
es María amarrada al de
passion du pain. 